നമസ്കാരം കസ്തൂരി രംഗൻ റിപ്പോർട്ടിൽ പുനർവിജ്ഞാപനം വരികയാണ് ദേശീയ ഹരിത ട്രൈബ്യൂണൽ വിധിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് കേന്ദ്ര നടപടി പരിസ്ഥിതി ലോല മേഖലകൾ കുറച്ചു തരണം എന്ന കേരളത്തിൻ്റെ ആവശ്യം കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ മുന്നിലുണ്ട് വിദഗ്ധ സമിതി അത് അനുഭാവത്തോടെ പരിഗണിക്കാൻ ഒരുങ്ങുകയായിരുന്നു അപ്പോഴാണ് വിധി വരുന്നത് കസ്തൂരി രംഗൻ റിപ്പോർട്ട് അതേപടി നടപ്പാക്കണം എന്ന ആഗ്രഹമാണ് ഹരിത ട്രൈബ്യൂണൽ പ്രകടിപ്പിച്ചത് കുറഞ്ഞപക്ഷം നിലവിലെ കരടെങ്കിലും ഈ ഉത്തരവാണ് കേരളത്തിന് കരടായത് കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ നിലപാട് ഇനിയുള്ള നാളുകളിൽ നിർണായകമാണ് വിധിയെ മറികടക്കാൻ കേന്ദ്രം തയ്യാറാകുമോ മറികടക്കണമെന്ന് കേരളം കേന്ദ്രത്തോട് ആവശ്യപ്പെടുമോ കേരളത്തിലെ പ്രളയത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഹരിത ട്രൈബ്യൂണലിൻ്റെ വിധി വന്നത് കേരളത്തെ കൈപിടിച്ചുയർത്താൻ കോടതി തയ്യാറാകുമ്പോൾ എതിർ നിലപാടുമായി നിയമയുദ്ധം സാധ്യമാണോ വിധിയെ അംഗീകരിക്കാൻ തയ്യാറായാൽ മലനാട്ടിൽ മുൻപ് കണ്ട കലഹം പുതിയ രാഷ്ട്രീയ ഉരുൾപൊട്ടലിന് വഴിവെക്കുമോ അതിൻ്റെ സമ്മർദ്ദം പുതുകേരളം സൃഷ്ടിക്കാനിറങ്ങുന്ന പാർട്ടിക്കും സർക്കാരിനും അതിജീവിക്കാൻ കഴിയുമോ വരും നാളുകളിൽ വാഗ്വാദത്തിന് വഴിവെക്കുന്ന ഹരിത വിധിയെക്കുറിച്ചാണ് സൂപ്പർ പ്രൈം ടൈം ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഒറ്റ ചോദ്യം ചോദിച്ചുകൊണ്ട് കരട വിജ്ഞാപനം കുരുക്കാകുമോ ഈ വിഷയത്തിൽ പ്രതികരിക്കാൻ സി പി എമ്മിന്റെ പ്രതിനിധി വി പി പി മുസ്തഫ കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രതിനിധി മാത്യു കുഴൽനാടൻ കേരള കോൺഗ്രസ് എമ്മിന്റെ പ്രതിനിധി മുൻ എം എൽ എ ജോസഫ് എം പുതുശ്ശേരി ഹൈക്കോടതി അഭിഭാഷകനും പരസ്യ പ്രവർത്തകനുമായ ഹരീഷ് വാസുദേവൻ എന്നിവർ സൂപ്പർ പ്രൈം ടൈമിൽ പങ്കുചേരുന്നു കരട് വിജ്ഞാപനത്തിൽ കൈപൊള്ളുന്ന താർക്ക് എന്നാണ് സൂപ്പർ പ്രൈം ടൈം ആദ്യം ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അഡ്വക്കേറ്റ് ഹരീഷ് വാസുദേവൻ ഈ ദേശീയ ഹരിത ട്രൈബ്യൂണലിൻ്റെ കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ വിധിയെ താങ്കൾ എങ്ങനെയാണ് വിലയിരുത്തുന്നത് ഒപ്പം കേരളത്തിലെ വിവിധ രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങളെ ഭരിക്കുന്ന കക്ഷികളെ അടക്കവും പുതിയ കേരളത്തിൻ്റെ സൃഷ്ടിക്കായി ഇറങ്ങിപ്പുറപ്പെടുന്ന സർക്കാരിന് ഇത് എന്ത് തരത്തിലുള്ള സ്വാധീനമാണ് ആഘാതമാണ് ഉണ്ടാക്കുക ഗാഡ്ഗിൽ റിപ്പോർട്ടിന് ശേഷം വന്ന കസ്തൂരിരംഗൻ റിപ്പോർട്ട് തത്വത്തിൽ അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ടാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ ഒരു കരട് വിജ്ഞാപനം ഉണ്ടായത് അതേ തുടർന്ന് തന്നെ ഈ നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്ന് വില്ലേജുകൾ കേരളത്തിൽ നവംബർ മാസത്തിൽ ആ മേഖലയിൽ ഖനനം ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആറ് കാര്യങ്ങൾ പൂർണ്ണമായി നിരോധിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവും പുറത്തു വന്നു അതിനുശേഷം കരട് വിജ്ഞാപനങ്ങൾ ഇറക്കുകയും ജനങ്ങളുമായി ചർച്ച ചെയ്യാൻ അവസരം കൊടുക്കുകയുമാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾക്ക് ചെയ്തത് സംസ്ഥാന സർക്കാർ അത് അതിൻ്റെ ബൗണ്ടറി ഡിമാർക്കേഷന് വേണ്ടി ഒരു പുതിയ കമ്മിറ്റി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുകയും ഉമ്മൻ വി ഉമ്മൻ കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ട് അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി കേരളത്തിലെ ജനവാസ പ്രദേശങ്ങളും തോട്ടങ്ങളും എല്ലാം ഇതിൻ്റെ പരിധിയിൽ നിന്ന് പുറത്ത് കൊണ്ടുവരാൻ തീരുമാനിക്കുകയും ചെയ്തു ആ തീരുമാനിച്ചതിന് ശേഷം ഓരോ പഞ്ചായത്ത് തലത്തിൽ റിപ്പോർട്ടുകൾ തയ്യാറാക്കുകയും ജനവാസ പ്രദേശങ്ങളെയും അതായത് സ്വകാര്യ ഭൂമികളെ ഏതാണ്ട് പൂർണ്ണമായി ഒഴിവാക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള സർക്കാർ ഭൂമിയും വനവും മാത്രം ഇ എസ് ആക്കിയാൽ മതിയെന്നുള്ള കരട് വിജ്ഞാപനത്തിലുള്ള നിർദ്ദേശമാണ് കേരളം സമർപ്പിച്ചത് ഈ റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച് ഏറ്റവും അവസാനം കേരളം കൊടുത്ത റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച് എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി ആറ് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് സ്ക്വയർ കിലോമീറ്റർ സ്വകാര്യ ഭൂമി ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് വനഭൂമി മാത്രം ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഒരു വിജ്ഞാപനവും ഇരുന്നു നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്ന് വില്ലേജുകൾക്ക് പകരം നൂറ്റി പതിനെട്ട് വില്ലേജുകൾ കൊടുക്കുന്ന ഒരു ലിസ്റ്റുമാണ് കഴിഞ്ഞ സർക്കാർ കൊടുത്തിട്ട് പോയത് അത് ഈ സർക്കാർ അത് എൻഡോഴ്സ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു ഇപ്പോൾ പുറത്തു വന്നിട്ടുള്ള രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലെ കരട് വിജ്ഞാപനം അനുസരിച്ച് കേരളത്തിൽ നൂറ്റി പതിനേഴ് പതിനെട്ട് വില്ലേജുകൾ മാത്രമാണ് ഇ ഇ എസ് എ എന്ന പരിധിയിൽ വരിക അതും ഏതാണ്ട് സ്വകാര്യ ഭൂമികൾ പൂർണ്ണമായി ഒഴിവാക്കിയ സർക്കാർ ഭൂമിയും വനഭൂമിയും മാത്രമാണ് വരിക അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രായോഗികമായി ഇതുകൊണ്ട് യാതൊരു പ്രയോജനവും ചെയ്യില്ല കാരണം നമുക്കറിയാം വനഭൂമിയിൽ ഖനനം നിരോധിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ഉത്തരവ് വന്നതുകൊണ്ട് യാതൊരു കാര്യവുമില്ല സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഇത് പൂർണ്ണമായി ഒഴിവാക്കണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് കൊടുത്ത അപേക്ഷ പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് ഏപ്രിൽ ഈ വർഷം ഏപ്രിൽ പതിനൊന്നാം തീയതി കേന്ദ്ര സർക്കാരിൽ നടത്തിയ ഒരു യോഗത്തിൻ്റെ മിനിറ്റ്സ് പുറത്തു വരികയുണ്ടായി അതിൽ നിന്ന് സർക്കാരിൻ്റെ അപേക്ഷ പൂർണ്ണമായി പരിഗണിക്കുമെന്ന ഉറപ്പ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ കൊടുത്തിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഗ്രീൻ ട്രൈബ്യൂണൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ പൂർണ്ണമായി ഒഴിവാക്കാൻ സാധിക്കില്ല അത് ഞങ്ങളുടെ പെർമിഷനോട് കൂടി മാത്രമേ കഴിയുകയുള്ളൂ ഇനി ഞങ്ങളുടെ
വനഭൂമിയിൽ മാത്രം ഖനനം നിരോധിക്കുക സ്വാഭാവികമായിട്ടും വനഭൂമിയിൽ ആർക്കും കയറാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അവിടെ ഖനനം നിരോധിച്ചുകൊണ്ട് എന്ത് ഉത്തരവാണ് കിട്ടുക അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഫലത്തിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാർ പൂർണ്ണമായി വെള്ളം ചേർത്ത് ഇറക്കാമെന്ന് കരുതിയ ഒരു സംഗതി ഭാഗികമായി മാത്രമേ വെള്ളം ചേർക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ വിധിയുടെ ഈ നിലനിൽക്കുന്ന അവസ്ഥ എങ്ങനെയാണ് ഇത് സർക്കാരിനെ ബാധിക്കാൻ പോവുക സർക്കാർ വീണ്ടും കോടിക്കണക്കിന് രൂപ ചെലവഴിച്ച് ഈ പരിസ്ഥിതി ദുർബല മേഖലകളിലെല്ലാം കെട്ടിടങ്ങൾ നിർമ്മിക്കും ഖനനങ്ങൾ നടത്തും ബ്ലാസ്റ്റിംഗ് നടത്തും അവിടെ എല്ലാം കൂടുതൽ ആഘാതമുണ്ടാവും ഒരു പക്ഷേ കൂടുതൽ ഡാമേജ് നാളെ ഇത്തരം മഴ നാല് ദിവസം അടുപ്പിച്ച് പെയ്താൽ ഇടുക്കിയിലും വയനാട്ടിലും ഒക്കെ ഉണ്ടായേക്കാം ഈ നാശനഷ്ടങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ വീണ്ടും മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളോട് പണം ചോദിക്കും നമ്മൾ വീണ്ടും ഇതേ നിലപാട് തന്നെ തുടരുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ മരുന്ന് കഴിക്കാതെ നടക്കുന്ന ഒരു രോഗി വീണ്ടും വീണ്ടും രോ മരുന്ന് മേടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പണം ചോദിക്കുന്നത് പോലൊരു പ്രവൃത്തിയായിട്ടാണ് കേരളം ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നതായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഒരേ സമയം പരിസ്ഥിതിയുടെ കാര്യത്തിലുള്ള നിലപാട് കർക്കശപ്പെടുത്തുകയും ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് മനുഷ്യരുടെ സേഫ്റ്റിയുടെ കാര്യത്തിലെങ്കിലും ഈ പരിസ്ഥിതി വിജ്ഞാപനത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു ഇൻക്ലൂഷൻ ഉണ്ടാകുകയും ഖനനം പോലുള്ള ടൗൺഷിപ്പ് പോലുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട സംഗതികളെങ്കിലും അവിടെ ഒഴിവാക്കുകയും ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായും വലിയ തിരിച്ചടിയായിരിക്കും കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചുണ്ടാകുക ശ്രീ വി പി മുസ്തഫ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഈ കേന്ദ്ര സർക്കാർ കേരളത്തിൻ്റെ നിർദ്ദേശങ്ങളെ അനുഭവപൂർവ്വം പരിഗണിച്ചു വരുന്ന ഒരു ഘട്ടമായിരുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല നാം കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഈ പറയുന്ന ജനവാസ മേഖല അടക്കമുള്ള മേഖലകൾ അതുപോലെ ഏലമലക്കാട് ഈ ചതുപ്പ് ഈ ജനവാസ കേന്ദ്രങ്ങൾ ഇതെല്ലാം ഒഴിവാക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പല തരത്തിലുള്ള പരിശോധനകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഒന്നിലധികം തവണ നൽകുന്നുണ്ടായിരുന്നു അതൊക്കെ നീട്ടി നീട്ടി കൊണ്ടുപോയി ഭാഗികമായി പരിഗണിച്ചു ഇപ്പോൾ വീണ്ടും വീണ്ടുമുള്ള ആവശ്യങ്ങളെ എല്ലാം പരിഗണിക്കും അനുകൂലമായൊരു നിലപാടുണ്ടാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഈ എൻ ജി ടി യുടെ ഉത്തരവ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഏതിനൊപ്പമാണ് ഈ അനുഭവപൂർവ്വം പരിഗണിക്കാനിരുന്ന കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ നടപടികൾക്കൊപ്പമാണോ അതോ ഒരു വീണ്ടു വിചാരം എന്ന നിലയിൽ എൻ ജി ടി യുടെ വിധി നിങ്ങളെയും ഒരു സ്വയം വിമർശനത്തിന് പ്രേരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നിലപാട് മാറ്റത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നുണ്ടോ നേരത്തെ രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് തൊട്ട് പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ച ഗാഡ്ഗിൽ കമ്മിറ്റി സമിതി റിപ്പോർട്ടായാലും അതിനെ തുടർന്ന് അതിനെ റിവ്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ട് വന്ന കസ്തൂരി രംഗൻ കമ്മിറ്റിയുടെ റിപ്പോർട്ടായാലും കേരളത്തെ മാത്രമല്ല വലിയ വിഷയമായിട്ട് മാറിയിട്ടുള്ളത് കേരളവും കർണാടകവും എല്ലാം ഉൾപ്പെടെ ആറ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലുണ്ട് അതിൽ കർണാടകത്തിൽ ഇരുപത്തി രണ്ടായിരം ചതുരശ്ര കിലോമീറ്ററിലാണ് കസ്തൂരി രംഗൻ റിപ്പോർട്ടായാലും അതിനു മുമ്പേ ഗാഡ്ഗൽ റിപ്പോർട്ടായാലും ഈ പരിസ്ഥിതി ദുർബല പ്രദേശങ്ങളായിട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നത് അവരതിൽ ഒരു ചതുരശ്ര അടി പോലും അംഗീകരിക്കാൻ വേണ്ടി തയ്യാറായിട്ടില്ല കർണാടകത്തിലെ ഗവൺമെൻറ്റും അവിടുത്തെ വിവിധ പിന്നെ പ്രസ്ഥാനങ്ങളുമെല്ലാം അതിനെ ആകെ തള്ളിക്കളയുന്ന സമീപനമാണ് സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ തന്നെ ഇപ്പോൾ കേന്ദ്രം ഭരിക്കുന്ന പാർട്ടി ആ പാർട്ടിയിൽ ഇപ്പോൾ മന്ത്രിയായിരിക്കുന്ന അൽഫോൺസ് കണ്ണന്താനം രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ഏപ്രിൽ മാസത്തിൽ അദ്ദേഹം മന്ത്രിയായിരിക്കുന്ന ഗവൺമെൻറ്റിൽ ഈ വനം പരിസ്ഥിതി മന്ത്രാലയത്തിന് നൽകിയ നിവേദനത്തിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടത് ഗാഡ്ഗിൽ കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ടും തള്ളിക്കളയണം കസ്തൂരി രംഗൻ റിപ്പോർട്ടും തള്ളിക്കളയണം എന്നാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ഏപ്രിൽ അൽഫോൺസ് കണ്ണന്താനം ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ളത് കേന്ദ്രമന്ത്രി എന്നുള്ള നിലയിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തന്നെ ക്യാബിനറ്റിലെ മറ്റൊരു മന്ത്രാലയത്തോട് അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഇതിനകത്ത് കേരളത്തിലെ എൽ ഡി എഫ് ഗവൺമെൻറ് എന്തോ വലിയ അട്ടിമറി നടത്താൻ പോകുന്നു നമ്മുടെ പരിസ്ഥിതി ആകെ തറക്കാൻ വേണ്ടി ഉള്ള നിലയിൽ പിന്നെ എന്നുള്ള മട്ടിലേക്ക് ഇതിനെ ചിത്രീകരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല നേരത്തെ തന്നെ ഞങ്ങൾ എടുത്തിട്ടുള്ള നിലപാട് വളരെ കൃത്യമാണ് ജനവാസ മേഖലകളെയും കാർഷിക മേഖലയെയും ഒഴിവാക്കണം അത് ഒഴിവെ ഒഴികെയുള്ള പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷിക്കപ്പെടണം അതല്ലാതെ കസ്തൂരി അംഗൻ റിപ്പോർട്ട് ആകെ തള്ളിക്കളയണം എന്ന ഒരു നിലപാടും കേരളത്തിൽ ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ പ്രസ്ഥാനമോ ഗവൺമെൻറ്റോ സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല അതനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഈ കഴിഞ്ഞ ജീ ജൂലൈയിൽ പോലും നേരത്തെ ഹരീഷ് വാസുദേവൻ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ സഹവ് പിണറായി വിജയൻ ഈ ഗവൺമെൻറ് അതിൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് കേന്ദ്രത്തിന് നൽകിയിട്ടുള്ളത് അത് രാഷ്ട്രീയക്കാരായിട്ടുള്ള രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകരായിട്ടുള്ള ആളുകൾ മാത്രം ഗവൺമെൻറ് മാത്രം ഉണ്ടാക്കിയ റിപ്പോർട്ടല്ല നമ്മുടെ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ബോർഡ് അതുപോലെ സ്റ്റേറ്റ് റിമോട്ട് സെൻസിംഗ് ഏജൻസി ഇവരുടെ എല്ലാം കൂടി പഠനത്തിൻ്റെ
ഇനി അത് സാധ്യമായില്ല എങ്കിൽ കരട് ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ള കരട് വിജ്ഞാപനമെങ്കിലും അതേ രൂപത്തിൽ നടപ്പാക്കണം എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എൻ ജി ടി ആറു മാസത്തിനുള്ളിൽ അന്തിമ വിജ്ഞാപനം നൽകണമെന്നും പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അപ്പം ഇതിന് മുൻപ് തന്നെയാണ് ഭേദഗതികൾ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നാം കേന്ദ്രത്തെ സമീപിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് എല്ലാം റദ്ദാകുന്ന അസാധുവാകുന്ന അവസ്ഥയാണ് ഈ ഉത്തരവിലൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് കേന്ദ്രവുമായി നിങ്ങൾ സഹകരിച്ച് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്ന നടപടികളുടെ പക്ഷത്താണോ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ അതോ എൻ ജി ടിയുടെ ഉത്തരവിൻ്റെ ആ ഉള്ളടക്കം പൂർണ്ണമായും ഉൾക്കൊള്ളുകയാണോ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായ പിന്നെ പരി പ്രശ്നങ്ങളെ തുടർന്ന് തന്നെ ഗവൺമെൻറ് എടുത്ത നിലപാട് നിങ്ങൾ നോക്കൂ നേരത്തെ പിന്നെ എടുത്തിരുന്ന സമീപനത്തിൽ നിന്ന് കുറെ കൂടി ജാഗ്രതയോടു കൂടി പോകണം ഈ പ്രളയ ദുരന്തത്തിന് ശേഷമുള്ള കേരളത്തിൻ്റെ പുനർനിർമ്മിതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ആഗസ്റ്റ് മുപ്പതാം തീയതി നടന്ന പ്രത്യേക നിയമസഭാ സമ്മേളനത്തിലെ ചർച്ചകൾക്കൊടുവിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി നടത്തിയിട്ടുള്ള പിന്നെ പ്രഖ്യാപനം വളരെ കൃത്യമാണല്ലോ ഇടുക്കി ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ തകർന്നയിടത്തെല്ലാം പഴയതുപോലെ വീടുകൾ കെട്ടാൻ വേണ്ടി കഴിയുമോ കെട്ടിടങ്ങൾ കെട്ടാൻ വേണ്ടി കഴിയുമോ വളരെ ശാസ്ത്രീയമായ പഠനം ആവശ്യമാണ് എന്നാൽ വീടുകൾ നഷ്ടപ്പെട്ടവർക്ക് വേഗത്തിലുള്ള പുനരധിവാസം ഉറപ്പുവരുത്തണം അതുകൊണ്ട് വേഗത്തിലുള്ള വീട് നിർമ്മാണം നടക്കണം അതിനാധുനിക സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം ഈ നിലയിലെല്ലാം അനുഭവങ്ങളിൽ നിന്ന് പാഠം പഠിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് സമൂർത്തമായ സാഹചര്യത്തെ വിലയിരുത്തിക്കൊണ്ട് കൃത്യമായ മൂർത്തമായ നിലപാടുകൾ സ്വീകരിക്കുക ഈ സമീപനമാണ് ഗവൺമെന്റ് സ്വീകരിക്കുന്നത് ഏതെങ്കിലും കേരളത്തിലെ പ്രളയത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് എൻ ജി ടി ഇങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനം എടുത്തിരിക്കുന്നത് കേരളത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള വിധിയാണിത് അത്രയും തുറന്ന മനസ്സോടുകൂടി ഈ വിധി ഇവിടെ സ്വീകരിക്കപ്പെടും എന്ന് കരുതുന്നുണ്ടോ കേരളത്തിൻ്റെ ഭാവി പുനർനിർമ്മാണ പദ്ധതിയുടെ രൂപരേഖയുമായി ചേർന്നു പോകുന്നതാകും അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ സഹായകരമാകും ഇപ്പോൾ കോടതിയുടെ ഉത്തരവ് കൂടി അതുകൂടി ജനങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഈ പുതു കേരളത്തിൻ്റെ നിർമ്മാണത്തിലേക്ക് പോകാൻ കഴിയും എന്ന ഒരു ഭരണപരമായി കൂടുതൽ അനുകൂല സാഹചര്യം ഇവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു ഈ വിധിയിലൂടെ എന്നാണോ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് വേണു പറഞ്ഞതിനോട് എനിക്ക് പൂർണ്ണമായും യോജിപ്പാണ് അതായത് ഈ ഇപ്പോൾ ഹരിത ട്രൈബ്യൂണൽ പറഞ്ഞ ഈ വിധിയുടെ പേരിൽ ആർക്കും അല്ലെങ്കിൽ ജനങ്ങൾക്ക് ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് അജണ്ടകൾ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല മലയോര മേഖലയിലെ ജനങ്ങൾക്ക് സാധാരണക്കാർക്ക് കൃഷിക്കാർക്ക് യാതൊരു ആശങ്കയുടെയും ആവശ്യമില്ല ഇതാർക്കാണ് ആശങ്ക എന്ന് ഇവിടെ ആശങ്ക ഉള്ളവർ വന്ന് ജനങ്ങൾക്ക് മുമ്പാകെ പറയണം കാരണം നമ്മൾ ഈ കസ്തൂരി രംഗനും കരട് വിജ്ഞാപനവും ഒന്നിച്ച് കൂട്ടി പറയരുത് കസ്തൂരി രംഗൻ ശുപാർശ ചെയ്തത് അൻപത്തി ഒമ്പതിനായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത് സ്ക്വയർ കിലോമീറ്റർ മൊത്തം ഇന്ത്യയിൽ മൊത്തം അമ്പത്തി ഒമ്പതിനായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത് സ്ക്വയർ കിലോമീറ്റർ ഇ എസ് ഐ ആക്കണമെന്നാണ് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് പതിമൂവായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി എട്ട് സ്ക്വയർ കിലോമീറ്റർ ആണ് കേരളത്തിൽ അവർ ശുപാർശ ചെയ്തിരുന്നത് എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ പാർലമെൻറ്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് സ്ഥാനാർത്ഥികൾ ആകുന്നതിന് മുമ്പ് യു പി എം യു ഡി എഫും അധികാരത്തിലിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ കേരളത്തിലെ പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങൾ പരിഗണിച്ച് അതിൽ നിന്ന് മൂവായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ച് സ്ക്വയർ കിലോമീറ്റർ ജനവാസ മേഖലകൾ എന്ന് പറയുന്നത് പൂർണ്ണമായിട്ടും എല്ലാ കർഷകരെയും എല്ലാ കർഷക ഭൂമിയും എല്ലാ തോട്ടങ്ങളും എല്ലാ കൃഷിയിടങ്ങളും ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് മൂവായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ച് മാത്രം ഒഴിവാക്കണമെന്ന് യു പി എയും ആ യു പി എയുടെ യു ഡി എഫ് സർക്കാർ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് കരട് വിജ്ഞാപനം ഇറക്കിയപ്പോൾ അൻപത്തി ആറായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ച് സ്ക്വയർ കിലോമീറ്ററെ ഇ എസ് ഐ ആയി ഡ്രാഫ്റ്റ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തോളൂ അതായത് കേരളത്തിൽ മൂവായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ച് മാത്രം കുറച്ചു അങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ കേരളത്തിൽ പതിമൂവായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി എട്ട് എന്നത് ഒമ്പതിനായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് സ്ക്വയർ കിലോമീറ്റർ ആയി കുറഞ്ഞു അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒമ്പതിനായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി ഏഴ് സ്ക്വയർ കിലോമീറ്റർ ഫോറസ്റ്റും എണ്ണ എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി ആറ് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് ഹരീഷ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി ആറ് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് വനേതര മേഖല വനേതര മേഖല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സർക്കാരിൻ്റെ പുറമ്പോക്ക് തരിശ് പാറക്കെട്ടുകൾ പുഴ ഒഴുകുന്ന സ്ഥലം ഇതൊക്കെയാണ് ഇതുമൊക്കെ ചേർത്ത് ഒമ്പതിനായിരത്തി
മലയോര മേഖലയിലെ പാവപ്പെട്ടവർക്ക് വേണ്ടിയല്ല ഇത് ഈ എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി ആറ് പോയിന്റ് ഏഴ് സ്ക്വയർ കിലോമീറ്റർ കൂടി ഒഴിവാക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ് രാഷ്ട്രീയ നേട്ടത്തിന് വേണ്ടി ഈ സർക്കാർ എടുത്ത നിലപാടാണ് ഇപ്പോൾ ട്രൈബ്യൂണൽ ഇടപെട്ടിട്ടുള്ളത് കോൺഗ്രസ് അങ്ങനെ ഒരു നിലപാടില്ല ഇവിടുത്തെ പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷിക്കപ്പെടണം ഇടുക്കിയിലെ ഓൾറെഡി മൂന്നിൽ രണ്ട് ഭാഗം സംരക്ഷിതമായി നിൽക്കുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇനിയും ജനവാസ മേഖലകളെ ഇ എസ് എൽ പെടുത്താൻ കഴിയില്ല അതിനി ആര് പറഞ്ഞാലും ആരാഗ്രഹിച്ചാലും എത്ര പരിസ്ഥിതി സ്നേഹം പറഞ്ഞാലും നിങ്ങൾ പ്രാക്ടിക്കൽ റിയാലിറ്റി ഈ മലയോര മേഖലയുടെ മണ്ണിൽ നിന്ന് സംസാരിച്ചാലും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവൂ അവിടുത്തെ ആളുകളുടെ വികാരം മനസ്സിലാവൂ ശരിയാണ് നമുക്കെല്ലാം പറയാൻ എളുപ്പമാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് കോൺഗ്രസും യു ഡി എഫും എടുത്തത് അങ്ങേയറ്റം സന്തുലിതമായ ഒരു നിലപാടായിരുന്നു ജനവാസ മേഖലകളെയും കൃഷിയിടങ്ങളെയും തോട്ടങ്ങളെയും ഒഴിവാക്കുക ബാക്കി സർക്കാരിൻ്റെ പാറ സർക്കാരിൻ്റെ തരിശ് അല്ലെങ്കിൽ പുഴയിടങ്ങൾ പുഴ വരുന്ന ഭാഗങ്ങൾ ചതുപ്പുകൾ ഇതൊക്കെ ഇ എസ് ഐ ആവട്ടെ അങ്ങനെ വന്നപ്പോഴാണ് അതിലും മേൽക്കൈ ഞങ്ങൾ ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞ് രാഷ്ട്രീയ നേട്ടമുണ്ടാക്കാൻ അതല്ല എങ്കിൽ ഈ എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി ആറ് സ്ക്വയർ കിലോമീറ്റർ കൂടി ഒഴിവാക്കിയാൽ ആർക്കാണ് നേട്ടമെന്ന് ഈ സർക്കാരിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട ആരെങ്കിലും ഒരാൾ ജനങ്ങളോട് പറയട്ടെ ആർക്ക് വേണ്ടിയാണിത് അതല്ലെങ്കിൽ ഇനിയിപ്പോൾ സർക്കാരിൻ്റെ പാറ ഇനി ആർക്കെങ്കിലും ലീസിന് കൊടുക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ പൊട്ടിക്കാൻ കൊടുക്കാനാണെങ്കിൽ എനിക്കറിയില്ല അത് അവരുടെ താല്പര്യമാണ് അവരുടെ അജണ്ടയാണ് ഈ എൻ ജി ടി വിധി കൊണ്ട് ഒരാൾക്കും ഒരു ആശങ്കയുടെ ആവശ്യമില്ല മലയോര മേഖലയിലെ ജനങ്ങൾക്കോ കൃഷിക്കാർക്കോ കൃഷിയിടത്തിനോ തോട്ടത്തിനോ ഒന്നും സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നില്ല അത് യു പി എ അധികാരത്തിലിരുന്നപ്പോൾ യു ഡി എഫ് അധികാരത്തിലിരുന്നപ്പോൾ ഇവിടെ സ്ഥാനാർത്ഥികൾ ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുമ്പ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് മാർച്ച് മാസം പത്താം തീയതി ഒഴിവാക്കിയതാണ് അന്നത് ഒഴിവാക്കിയത് കൊണ്ട് ഇന്ന് ഈ ജനങ്ങൾ രക്ഷപ്പെട്ടു അതല്ലായിരുന്നു എങ്കിൽ ഇന്ന് ഇവരെല്ലാം ഇ എസ് ഐ മാറുമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഈ ഈ ഹരിത ട്രൈബ്യൂണൽ വിധിയെ സംബന്ധിച്ച് ആർക്കും ആശങ്കയുടെ കാര്യമില്ല ചില രാഷ്ട്രീയ അജണ്ടകൾ മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് നടന്നവർക്ക് മാത്രമാണ് ഇതിന്മേൽ ആശങ്ക ഞാൻ വളരെ ഉത്തരവാദിത്തത്തോടുകൂടി പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഈ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലെ കരട് വിജ്ഞാപന പ്രകാരം അതാണ് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാഷ്ട്രപതിക്ക് കൊടുത്ത നിവേദനം രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ ബി ജെ പി അല്ലെ സർക്കാർ വന്നതിന് ശേഷം പുനഃപ്രസിദ്ധീകരിച്ച യു പി എ ഇറക്കിയ അതേ കരട് വിജ്ഞാപനത്തിൻ്റെ പേരിലുള്ള അന്തിമ വിജ്ഞാപനമാണ് നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ചത് അന്തിമ വിജ്ഞാപനം കൊണ്ടുവന്നാൽ മതി ഈ എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി ആറ് ആർക്കും വേണ്ടി ഒഴിവാക്കേണ്ട നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സ്വാർത്ഥ താല്പര്യത്തിന് വേണ്ടി രാഷ്ട്രീയ ലാക്കിനും രാഷ്ട്രീയ നേട്ടത്തിനും ജനങ്ങളെ കബളിപ്പിച്ചും തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചും വോട്ട് പിടിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഈ എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി ആറ് അതിലൊരു കർഷകൻ പോലുമില്ല ഒരു പാവപ്പെട്ടവനില്ല ഒരു മലയോര മേഖലയിൽ ഒരാളുമില്ല സർക്കാരിൻ്റെ തരിശ് സർക്കാരിൻ്റെ പാറ പുഴ ചതുപ്പ് ഇത് ഒഴിവാക്കിയാൽ എന്ത് ഒഴിവാക്കിയില്ലെങ്കിൽ എന്ത് ഇത് മറ്റ് താല്പര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ ഹരിത ട്രൈബ്യൂണൽ വിധിയെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും ജനങ്ങളുടെ വിഷയം അഡ്രസ്സ് ചെയ്യണം അതിനപ്പുറത്തേക്കുള്ള രാഷ്ട്രീയ അജണ്ടയ്ക്ക് നീതിയുടെ പ്രതികാരം അപ്രതിരോധ്യമായിരിക്കും എന്നൊരു വർച്ചിലുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ മോനെ സംഭവിച്ചതാണ് ഇത് അതിമോഹമാണ് മോനെ എന്ന് പറഞ്ഞ വാക്കുകളാണ് എനിക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ എൻ ജി ടി വിധി കൊണ്ട് ഒരു കർഷകർക്കും ഒരു മലയോര മേഖലയിലെ ജനങ്ങൾക്കും ഒരാശങ്കയുമില്ല എന്നതാണ് എനിക്ക് ഈ ഘട്ടത്തിൽ പറയാനുള്ളത് ശ്രീ ജോസഫൻ പുതുശ്ശേരി എൻ ജി ടി വിധി ഒരാശങ്കയും ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല എന്ന നിലപാടാണോ നിങ്ങൾക്കുമുള്ളത് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ശ്രീ കുടൽനാടൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയ കാലവും അന്നെടുത്ത തീരുമാനവും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആശങ്കകൾ പങ്കുവച്ചിരുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയാണ് അന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾ യു ഡി എഫിൽ ഉള്ളപ്പോൾ തന്നെ അപ്പോൾ അന്ന് തന്നെ ഈ ആശങ്കയ്ക്കിടയില്ല എന്നാണ് കുഴൽനടൻ ഇപ്പോൾ സ്ഥാപിച്ചത് പിന്നെ ഇപ്പോൾ അന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ആശങ്കയുണ്ടായിരുന്നു ആ ആശങ്ക ഉൾപ്പെടെ പരിഗണിച്ചുകൊണ്ടുള്ള നടപടികളിലേക്ക് ഈ ഇടത് സർക്കാർ നീങ്ങിയെന്ന് വി പി പി മുസ്തഫ പറയുന്നു അത് രാഷ്ട്രീയ ലാക്കോടെ മാത്രമുള്ള ദുരുദ്ദേശത്താൽ മാത്രമുള്ള നീക്കമാണെന്ന് കുഴൽനാടൻ തിരിച്ചും പറയുന്നു ഇത് ആശങ്കയ്ക്ക് ഇട നൽകുന്ന എന്തെങ്കിലും കർഷകനെ ബാധിക്കുന്ന ഒന്നാണ് എന്ന തോന്നൽ നിങ്ങൾക്കുണ്ടോ ഇപ്പോൾ അല്ല തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞ കാര്യം ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കട്ടെ ഇക്ക 